Hello guys, good morning. So today, dapat ako ay aalis na. Kaso, biglang dumating yung package na. If you've watched my previous vlog wherein I talked about a Wi-Fi strip light. It's a smart light from Mi Light. This one naman is yung counterpart niya sa bulb. Ito yung bulb type. Install ko rin to today. I have 9 ceiling lights. Dima lang out of 9 ang currently nakahi-light na bulb. So I still have 4 left. Ito is dalawa so I'm still yet to buy yung other 2. Medyo expensive kasi for a bulb. Kaso lang I have to try it before I try sa ibang tao. Kaya I'm gonna try it in my own room. So dito siya mapupunta sa light sa may bandang. So that one, yung mga ilaw na yan, yung dito sa entry ko, will be replaced with this one. Ito yung areas na lalagyan natin ng bulb na smart light. So, open na natin. Maka Makalag sa lamesa, so dito na lang sa upuan. Ito yung package. So, ito yung soil, yung dalawa. Meron na akong nakakabit na existing. 1, 2, 3, 4, 5. Dali yung limang yun ay maka smart light na. Pero meron pa ako natitirang apat na hindi pa. So over 1,000 colors. Sobrang convenient nga. Especially kung gusto mo ng movie mode, party mode. Ganyan yung itsura niya. Ilang watts nga ba to? 9 watts yata yun. Mamaya ko natignan. And then, ito yung second bulb. Yun lang. Wala na. Fancy ng box nga, no? Para sa isang bulb. So, ito yung features niya. Vast color options, Wi-Fi enabled, and yung brightness niya, 800 lumens. Up to 10 watts pala to. And then, based on 3 hours a day, pwede siya mag-last up to 22 years. If 3 hours. Download din niya yung app ng Yeelight sa App Store and Google Play. Ang pag-focusan natin, pares lang naman. Pag open mo, ito na yung bag. Heavy siya kasi hindi na yung technology mismo sa bag. Eh. So kahit yung port natin, yung recess pin light natin sa ceiling is yung normal lang na recess pin light. Ito ang, nandito ang pinaka brain niya. So okay lang. Dimable na to through the app flat yung head. Ayan, yung standard lang na bulb na de Roscas. Ayan. So, up to 10 watts. So, ngayon, itong bulb na to, dumating lang mga months na after ko binili yung first 5 bulbs. Ito kasi is version 2 na. Ang version 1 is nakakabit dito sa aking pendant lang. Ang advantage nitong version 2, nakokontrol na siya ni Siri. Yung version 1, ang ginagamit ko to control that is si Alexa. Nako, si Alexa. Hmm. So, ito pa yung ibang laman ng box. That's all in the box. So, later, install ko siya. Hanap po na ako ng ladder. Magpapalitin natin yan. Mapupunta yung version 1 sa ceiling. And then, yung bagong binili ko will go dito sa pendant lamp. Na dalawa. Ayan, may Christmas decor na ako. Make sure muna na patayin yung mga ilaw. Ayan. 
Manjed yung version 1, okay? So after noon, ito na, successfully ko na natanggal yung bulb. Ito ngayon ang ikakabit ko sa may kisame, tapos yung bago dito lang sa pendant lamp. So mas madali na. Ito yung sample ng version 1. Then ito naman yung bago, no? Eventually, papalitan ko ito ng version 2 na rin para nakocontrol na ni Siri. Itong version 2, yung bago, ito ngayon yung ikakabit ko dito sa may pendant lamp. Pestingin na natin kung magana muna. Okay. So, pwede ko na ngayon patayin tong ilaw dito para yun naman na ikakabit ko. So, good luck sa akin. Lahat ng maayos kong ladder ay nasa construction site. Kaya, ito lang ang naiwan dahil medyo may may issue na siya. Pero, okay pa naman. Kailangan ko lang naman umakyat hanggang doon. So, make sure patay lahat ng din yan yan sa switch. Okay, then, successful. Nandito na ako sa taas. Tingnan natin. May mga agyo-agyo pa. So, ito. Ito twist lang naman siya to open. See? Twist lang siya to open. Tapos, yun na yung standard, standard bulb na 5 watts yata to or 3 watts. Yun pa yung ever since na na-renovate to. Yan na yung kinabit. Tanggalin ko na. Ang hirap magtanggal ng one. Nakasanda lang ako sa may pader. Okay. Paano may bitaw ko? Okay. Yan na siya. Papalitan ko ngayon nung isang light. Kailangan ko ulit bumaba. Tapos aakit na lang ako. Then, I'll be back later. Ito sila. Ito na yung bago. And then, yung old version. And yung standard na bag. Pare-parehas naman sila ng size. Dito sa end. Kaso, ang pinaka-difference lang nila is yung pinaka-height nila. No? Ayan. So, kung balak nyo rin mag ganito, uh, itry nyo muna kung kasha doon sa brand na pinipili nyo kung kasya yung ganito kahaba. May mga agyo-agyo na. Tanggalit muna natin. Naikabit ko na. Try natin. Ay, ito pa yan. Okay. May agyo pa rin doon. Wait lang. O yan, okay na. Yan na siya. So, pwede nyo ito controlin through app. Downloadin nyo yung app ng Yeelight sa App Store or Google Play Store. Then, pag open nyo, ito na. Automatic nyo nang hanapin yung mga device. So, yung currently ko, yung testing natin is ito. Diba ito yung galing to dun sa pendant lamp ko sa my workstation, work area banda. So, itong ilaw na to is yung right work light. And then, kung balak nyo i-on, so, pwede nyo na rin siyang kontrolin through, ah, ito, may iba-iba siyang modes. And then, pwede na kontrolin through yung home assistant nyo kung meron kayong Alexa. Or pwede rin na-schedule nyo yung pag ano niya. Sorry, I'm not sure. Nako, si Alexa yung nag-reply. The 
Tapos, ikakabit ko na lang off camera kasi medyo mahirap na and medyo matagal. Kailangan ko na umalis. Thank you guys for watching. See you soon. Bye! Kakabalik ko lang sa from work. So, actually, alas 12 na ng hating gabi. Pero, i-groom ko to sa video ng Nilight. And, few days later, dumating na itong bago kong in-order from Lazada. Yung other two bulbs nito kasi, di ba, may kulang pa ako ng dalawa. And then, eventually, in-order ko na rin yung other two. Ayun na siya ngayon. Ito, mas na ulit dumating. Pero, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya ilalagay. Ito yung para sa iPad Pro. Paper thin paper thin like na screen protector. Okay, and then, ito yung isa. Ito yung isa is yung Starbucks planner. I-unbox ko ito rin. I-upload ko na separate video para sa mga interesado. Please stay tuned dahil ito yung sunod na video after namin sa i Ito yung sinasabi kong other two bulbs. Ito yung second generation, latest generation. Ang nilay. Ito yung dumating mo nakaraan. Other two nakakulangan. Yan. Yeah, yung yung sa Yan na siya. Ang ganyan. So, bali, kompleto na. So, sa lahat sa buong kwarto, kompleto na. Ito yung last two yung kompleto. Para makontrol ko na lahat sa app. So, open ko na rin siya. Or siya rin. sa ceiling. Para yung check-in natin. So, it's 12 midnight na. Galing pa ako sa trabaho. Sabay lang natin ito para makahabol. And let me guys, muna kompleto na. Pwede ko na sila i-control through my app and through Alexa. Ako, si Alexa. Ayan. Ito yung ganyan. Yung ganitong type din ng bag. Siya. Mas mo longer to eh. And then yung yun siya flat. Yung dito. And then ito rin yung isa. Ayun. Ilalagay ko to lahat later. Pero siya ngayon midnight. So, magtulog muna ako. Bukas ko na lang ilalagay itong iba. And then, i-unbox ko pa to. Tonight din kasi, i-unbox ko itong Starbucks planner para isahan na lang. And then, ewan ko kung gagawa ko pa ito ng video. Pero, pwede ko ilagay na lang yung link kung saan ko siya binila sa Lazada din naman. Para sa iPad Pro, yung second generation. Yung latest one. para hindi madulas ka pa yung drawing ka sa iPad Pro. Ayan, yun lang. And then actually, meron pa isa. Uh, case naman, case protector na iPad Pro. Pero na separate video na lang. Siguro magkasama na lang. Kasama na lang. That's it for this video. Please stay tuned para sa unboxing ko nito as balikdan. Starbucks planner. So, merong this year, this year, 2019, meron silang apat na design for Starbucks planner. Merong dalawang planner and then yung other two is notebook type na may sleeve. If you find this video uh, informative, please support this channel by subscribing and liking my video. Thank you!